呀。干嘛呢？你吃呢还玩呢？还挺会吃你。嗯，妈妈妈妈，我觉得哥哥在做好饭。吃了啊，我看着你吃了啊。哼，你喷香水了。啊，那那迪奥不是给我买的？是给你买，你上班喷这么香干嘛呀？我是给你洗完澡以后喷的。太香了。哦，那我喷茶皮了。我跟你商量个事儿。哎，早上忙忙叨叨，你等我晚上回来再说。我昨天就想说，你喝了回来迷迷糊糊的，怎么说呀？那你说吧。刘珊珊开了一个餐厅，拉我入股呢，行吧？我能不同意吗？我想有点自己的事儿干。我在外边辛苦打拼。你在家里勤劳操持，多好啊，绝配呀、啊！我就不明白，您老是想打破这种局面，图什么呀？图我不想一辈子给你当保姆，行吗？这叫什么话呀？我们都在为这个家忙活着，只是分工不同而已。我不耽误你分工，我就是想活得充实一点。怎么了？妈妈，嗯，我吃饱了。嗯，吃饱了去去准备，一会儿上学了。好。嗯，大壮，在那边去收拾书包去。谢了，老妈。嗯，把嘴擦擦啊。嗯，哪儿用手擦，用纸擦。去去去。拜了爸。入股不要钱啊？不多，三十万。三十万。你才认识他多久啊？你们见过几面啊？你去过他家吗？你去过他公司吗？张嘴就三十万，你确定他不是骗子？是不是在你眼里我就是一傻子呀？我没有辨别好人和坏人的能力是吗？你不是也经常一见面就签几十万上百万的合同吗？我们那不一样，我们是收钱的，我们不出钱。三十万，你当三百万，家哪有这闲钱啊？咱家有，是有，拿出来，不过了，贷款不用还了，孩子们不花钱了，我们上面还是四位老人，岁数都不小了，倒下一个我们就得破产，你不能一点危机感都没有吧？你别以为开餐馆是一个旱涝保收的事儿啊。挣了还好，赔了呢。刘珊珊是大老板，咱们没法跟她比啊。你要来一血本无归，哭都没地儿哭去。审计部门那老徐手里趁点钱，也不知道怎么心血来潮，非要跟朋友们做股票。啊，信誓旦旦说只做短线，见好就收。挣了两笔吧，哎，胆子放开了，全扔进去了，得彻底歇菜。就这节骨眼儿，丈母娘还要做手术，需要钱。四处挣借钱，每天跟孙子似的，图什么呀？你说这，我身边还有跟人合伙啊，开美容院。啊，行行行行行行，您打住吧，赶紧吃饭吧。都是血淋淋的案例啊，摆在眼前了，你还就当我没说行吗？别叨叨了。我今儿没应酬啊，我下班就回家吃饭。嗯，馋死你做的菜了，我家里的饭怎么都有点不行。
你的公众号编辑推荐给了我，我一直在追着看呢。你的随笔和故事内容新颖，别具一格。谢谢。你和我们的编辑很熟吗？呃，我们是网友，很早以前就认识了，但都是在网上聊，没见过面。好，他在开会呢。啊，一会儿你们可以见见。好。这次请你过来呢，主要是想跟你商量一个事情。嗯。我们想把你的短片挑选一部分，然后做成视频短剧，不知道你愿意吗？当然愿意啊，但是我没做过编剧，我不知道啊。这个不用。我们呢，只是想购买你的版权。我们公司的编剧呢，会把它改成剧本。哦，这是我从你的文章里面挑选出来的一部分。哎，你先看一下。嗯。一共是二十篇，呃，一篇一万块钱，还行吗？行，特别行。那你要是没什么意见的话，咱们把合同做一下。哦，好不好？好，来，你看一下合同。喂，中午有事儿吗？我请你吃饭啊。<笑>你就别问那么多了，那我订好了地方发给你啊。嗯，一会儿见，拜拜。这是中彩票了，比中彩票还高兴。我连中两次，你怎么就是要彩票？我的文章要拍成短剧了，影视公司给了我二十万的稿费。哟，二十万啊！嗯，我不怕你笑话我，这是有生以来我长这么大挣的最多的一笔钱。要不说还是你们文化人厉害啊，随便写一篇文章就二十万，你这要写一个百八十篇的，很快就上亿了呀。不是一篇，是二十篇。二十篇，二十万。嗯。那你这一篇得写多少个字才行啊？几千字吧。哎呦，那你这不行啊！我听暴雪说，就他们那电视剧的编剧，一集一万来字能拿好几十万的片酬呢。那我能跟人家比吗？我这已经很知足了。再努力写十篇，你就能入股我们餐厅。别提了，早上我跟我老公说这事儿，人家不同意，还差点打起来。我就知道你在家做不了主。我跟你说啊，这做生意确实有风险，你老公不同意也正常。你别因为这事儿跟他吵架，犯不上。万一他气急败坏，把你扫地出门，给你弄一个离异有子女外加净身出户，哎呦，我这罪过可就大了去了。您盼我点好吧，讨厌，赶紧吃吧。我怎么觉得我那么可爱呢？嗯，嗯，这汤还不错，我想尝尝你的。心情好，你们俩可以随便挑。去吧，嘘，小点声。大壮，你领着点妹妹啊。
今天给我买了好多好多，一大堆一大堆的零食、啊。是，他今天也没逼我写作业。一天催八百回，这不正约呢吗？对，约不上，他特火，全是五星好评。哎，对了，人家平台有规定啊，不能去餐厅做饭。那我往我家约了，你来不来啊？晚上肯定没戏，约明天中午吧。行。哎，那你报销啊。好。好，爸，拜拜。杜志军，吃饭了。来了。吃饺子喽。来了来了。吃饺子，过年吃饺子。没过年也可以吃饺子呀。哦。喝点吧。四品狼，龙虾，煎香。好。有什么好事吗？你猜猜。爸爸，你应该说你猜不猜不猜。吃。猜啊。吃饭，吃饭。这莫非是壮哥你得双百了？你还没喝就大了。爸爸，不要给我这么多压力好吗？压力就是动力。哼。是他们俩要有弟弟或者妹妹了？嗯，真的吗？早生个弟弟。为什么呀？那人太矫情。你知道什么叫矫情吗？妈妈，妈妈，嗯，你说完弟弟之后，有空跟我生一只可爱的小狗吗？最好是泰泰迪那种。你真傻，狗才能生狗，人只能生人。哼，到底什么好事啊？我写的文章被一家影视公司给买了，给了我二十万的稿酬。多少？二十万。那我得携着一双子女，好好敬敬你这个伟伟大的母亲。嗯，你自己喝吧。那我干了啊。嗯，干吧。我也干，我也干。嗯，来碰一下啊！我也干，碰一下，碰一下啊！恭喜妈妈啊！嗯，这是我进的哈，也还没洗呢。哎，让我说呀。稳住啊，稳住，千万别被眼前的胜利冲昏头脑。这笔钱先用来还房贷，啊！到年底我努努力，拿了分红，对，咱们这房子，房贷啊就彻底还清了。好主意。嗯，棒吧？怎么样？怎么安排行吗？来，好嘞，来，谢谢妈妈。吃什么？哪那么多？为什么？就是不许画。妈妈，你怎么不好好哄我？你哭的又不对，我为什么要哄你啊？你怎么都是这样哭的？你看看，我都擦不掉了。
。哟，你不是离家出走了吗？我还有半年，妈妈还没上呢。我想上完，然后吃个晚饭睡觉，明天再走。那得说话算话啊！吃完喝完，明天就得走。把鞋换了吧，真好孩子，还知道上课呢，离家出走也不忘上课，是不是？那天我把结婚前的裙子往身上一套，我才发现大势已去啊。二十是二十的活力，三十是三十的味道，没有必要纠结。人生的四种心境：痛而不言，笑而不语，迷而不失，惊而不乱。我是哪一点也没做到、啊。哎，要说我们这两口子呢，你刚刚说那四条，我也一样都做不到。你已经很优秀了，堪称人妻中的典范。你是不是得给其他女同胞们留条活路啊？哎，你看我，我老吗？不老。你看了吗？你认真看。你凑近点看。我先擦擦眼镜。张脸呢，老什么呀？你就算真的老了，那也是我陪你一起老的。男人越老越值钱，女人越老越完蛋。才多大呀，又完蛋完蛋的。那比你岁数再大的，是不是这会儿正找地儿准备上吊自杀呢？你别看手机了。你说有一天，我要是顶也卸了，皮也松了，眼睛也耷拉了，法令纹这样，这嘴酒窝这也是一道沟了，你还愿意这么看着我？我还愿意这个姿势看着你，但能不能看得清就不知道了。少找借口，男人就是靠不住。哪儿跟哪儿啊！我还是自己多抹点护肤品，来的比较实惠。你这永葆青春也不能指着那些盯着吧？你还是得适当的加强一下运动。这些起码能让我皮肤光感透亮啊！再说了，我运动啊，我送完孩子回来我就做瑜伽。哦，那还行，别犯愁啊。你真是老到你说的那样，估计啊，早之前我就死了。少来，万一我要死你前头呢？哎呦，那我得赶紧找一个六十岁的小姑娘续上。嘿，六十岁，你找一个，你干嘛？你找一个我看看。不行，使不得，使不得，使不得！哎呀，哎呀，吃人呢你要。你好，我是你叫的厨师赵可南。啊，你好，请进。给我吧。谢谢。信用卡吗？不用。我来。谢谢啊。衣服放那儿了。嗯。我可以开始工作了吗？可以。
满意满意，比外面餐厅做的都好吃。那就成，如果方便的话，麻烦给好了啊。嗯，谢了。有个事儿，就是我和朋友合开了一家餐厅，你愿意来我们餐厅里？不好意思啊，我们这有规定，厨师是不让去店里做饭的。不是，不是做饭，哎，是做饭，但是不是这么做饭。我明白你的意思，我不接受任何一家餐厅的招聘。谢谢啊。你要。大姐，你可真有出息啊！哎，你是不是就没有近距离看过帅哥啊？你，哎呦，我不知道该怎么说，好不容易说两句，结果他就走了。废话，照你这种愣头青式的聊法，谁也不跟你聊，你这不白白浪费一次机会吗？哎，我不管啊，你接着跟我约。哎，还有，你让他做什么家常菜呀、啊？你给我省钱啊！咱们餐厅用他做家常菜吗？你找点有技术含量的试他成不成？好好好，我马上约，现在就约。我跟你说啊，如果这事儿你磕不下来，我真给你送蓝翔绩效奖，我没跟你开玩笑。拜拜。他可真行，就是一面瓜。喂，你好，我是厨师赵可南，是您下订单吗？哎，你好，对对对，哎，我刚才看还是满约的呀，客户取消了，哎，太好了，呃，我就是中午那个。哦，这次要吃什么呀？嗯、呃，要不然我还是把菜单发到平台上，或者咱们加个微信吧。还是放到平台吧，食材还是我准备。对。行。再见。啊，好，再见。约上了啊，保证完成任务。喂。喂。下楼，吃饭去。今天也不是周末，你怎么跑这儿了？有好事儿，带你吃火锅去，赶紧。哎，那你上来吧，家里做饭了。啊。嗯。行。我的工作完成了，如果满意的话，麻烦给我五星好评，谢了啊。哎，我能问你一下，你为什么不接受招聘吗？我之前干过几家餐厅，闹得都不太愉快，这些个老板啊。成天脑子里想的就是怎么挣快钱，怎么让利润最大化，根本不把我们厨师当人看。总是觉得你拿了工资就要给人干活，少废话。当然，这事也不都怪人家。我这个人啊，眼里揉不得沙子，有些时候呢，总是爱较劲。回来了。啊。这位是，这是赵鹤南，厨师，这是我男朋友。哦哦，你好，哎，你好。那我先走了。我也是助人之徒啊，你看你能不能抽个时间来我们店里一趟，跟我的合伙人也见个面，买卖不成仁义在嘛，给我们提点意见，这样子我也好交差。行吧，你之后联系我。好。谢谢。慢走啊！哎，再见。
招个厨子来家里什么意思呀？是尤珊珊让我约他来的，想趁他上门服务的机会跟他聊聊，把他招到我们店里来。那他怎么不招自己家里去？他家压根不开火。王希，你没骗我吧？这么一大桌子菜，你一人吃得了啊？我今儿要是不来，是不是你们俩就该烛光晚餐了？是，你什么意思啊？咱们俩在一起十年了，我连你这点信任都换不回来吗？急什么呀？平时见着的厨子都是脑袋大脖子粗，突然出现这么一个长成这样的，还出现在我女朋友家，哎，怎么了？我就没权利问一嘴了。赶紧吃饭吧，还有正事儿呢。别板个脸了，我不是还是在乎你吗？嗯，哥们手艺可以啊，你尝尝。说正事，我今天有一个。特大好消息告诉你，你知道什么？嗯，我要去德国了。我们这次是以高尖端人才去德国进修，他们认定我们现在研究这个课题啊，未来会在全球生物科技领域产生重大影响。我现在博士后，啊，到时候回来最起码教授级别了。又有地位，又能挣钱，怎么样？想着我就特开心。以后我就是咱们老家出了第一个海归博士后，到时候那衣锦还乡。哎，不行，不能回去，回去还不得被他们喝死啊！啊，那接风酒都得喝个三天三夜。不过想好了，我得给我爸妈换一套大房子，老房子也不用卖。想住哪边住哪边。还有导师，他不是爱钓鱼吗？我就给他送两个最贵的鱼竿，没有他就没有我呀。咱做人得知恩图报，你说是不是？还有我表哥，他不是一直张罗着孩子到北京上学吗？这事儿我成全他，孩子来了就跟我住，这有什么呢？还有我那同学大军，你见过？他理想是什么呀？当司机，叫他那点出息，我回头就想办法把他弄到北京来，专门给我开车得了。哎，哎，你说我现在是不是有点小膨胀？你到后厨看看。嗯。这里是洗碗间。这边是凉菜间。
我给你写的那些，你都收好了，别丢了，到时候都用得上。嗯，放心吧，丢不了。你真的不再考虑考虑了？谢谢二位的信任。我呢，现在暂时不打算进店，抱歉了。嗨，不用跟我说抱歉，你不也说了吗？暂时不想。等你想了，随时联系我们。反正我们这大门永远为你打开啊。谢了。嗯、呃，还是提醒你们一句，尽快的把这后厨给整顿好了。要不然耽误开业，你们就麻烦了。放心吧，那我先走了。嗯。哎，这个世界上有戏吃、情吃，他简直就是个厨吃，不是厨师。我看你就是个花痴，赶紧想办法吧。这个是不是太咸了？嗯，对。再尝一下这一盘儿。哎呀，不行了，我再吃非得吐出来不可。得有十来个了吧？至少十二个。哎，不，你说就这些厨师，按理说应该经验丰富了，对不对？这是做出了菜都能吃，但是吃完都记不住。那你们形象也太油腻了，跟咱们餐厅这整体美学完全不符。我看你们俩呀、啊，是看那赵贺南看太多了，扎心里拔不出来了。哎，我早就过了看脸的阶段了。但话又说回来，这厨师做饭好吃，长得有秀色可餐，那确实不好找啊。嗯，那怎么办呀？找啊！这一箱子都是你冬天的衣服。哦。这一箱子都是你夏天的衣服，嗯，这些酱料都是家乡熟悉的味道。知道了。这一袋是常用的药，我都给你标好了，你别吃错了。嗯，我一学生物的，我能吃错了药。这一袋是洗漱用品，你别折腾了，你过来抱我，哥。还有这个蒸汽熨斗，我不在的时候，你那些西装衬衫记得熨，别皱皱巴巴的让人笑话。好嘞。这个。德国转换插头，还有厚袜子、手套。我还给你买了一双厚的鞋。我去的是德国，又不是北极。新买的羽绒服，试试。嗯，不用，不用，不用试，你一看就合适。哎，你给我试试嘛！你试给我看看。要我说啊，你直接。自己打包装箱子，想你的时候就不用找替身了。你这不是第一次没有我陪着出远门吗？我能不担心吗？嗯。你去了那边多喝热水啊，多吃水果，水果里面有丰富的维生素，知道吗？你要是真心疼我，今儿晚上你就让我把家乡的风吃饱了。
着笑着陪伴，彼此左右。说好了不走，一起战斗到最后，却发现岁月面前。终将是一个老人，每天都回忆着曾经的温存。好想记到一些时间，能够再多陪伴着你们。可惜我。笑着陪伴，彼此左右。说好了不走，一起战斗到最后，却发现岁月面前我们都不是对手。